ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മലയോരം വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രമാണിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു വാഴയ്ക്ക നേന്ത്ര വാഴയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ പൊന്തൻ വാഴയ്ക്ക റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊന്തൻ വാഴയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേന്ത്ര വാഴയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാഴയ്ക്ക റോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തക്കാളി ഒരു സവാള എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ വാഴയ്ക്കയുടെ സൈഡിലത്തെ അരികു മാത്രം ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം തൊലി ഒരുപാട് കളയാൻ പാടില്ല സൈഡ് മാത്രം മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് മുറിക്കുമ്പോൾ അര ഇഞ്ച് കനത്തിലാണ് മുറിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അതിലെ വിഷാംശങ്ങളും അണുക്കളും ഒക്കെ നശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് പെരുഞ്ചീരകം ഉലുവ ഇതൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വാഴയ്ക്ക റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം സൺഫ്ലവർ ആയ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിക്കുക അതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ കടുക് പെരുഞ്ചീരകം എന്നിവ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് സവോള ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർക്കാം തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം തക്കാളി ചേർത്ത് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക കൂടെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് മൊരിയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇപ്പം കാരണം നമ്മൾ വാഴയ്ക്ക ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വാഴയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ പീസും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ വാഴക്കലോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാഴയ്ക്കയുടെ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി വാഴയ്ക്ക കഷ്ണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോകാതെ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് തിരിച്ചും മറച്ചുവിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തിരിച്ച് മറച്ചു വിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വാഴയ്ക്ക കഷ്ണങ്ങൾ കുറച്ച് കനത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോകത്തില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് മൊരിയുന്ന വരെ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിയുന്ന വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാഴക്ക റോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മൊരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കൂടെ വാഴയ്ക്ക കടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മൊരിഞ്ഞ സവോളയും ഒക്കെ തക്കാളിയുടെ ആ ചെറിയ പുളിപ്പൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കൂടെ ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 